E, Sayın Hülya Maç hanımefendi, etkili koçluk danışmanlık eğitim hizmetleri şirketinin kurucusu ve insan kaynakları danışmanı olarak e, sektöründe uzman profesyonel kişi olaraktan çalışmakta. Lojistik sektörüyle de ilgili. E, daha önce Lojist TV'nin e, yayınlarında izleme dinleme imkanımız olduğu yine lojistik kasperle şey, lojistikle ilgili lojistik kampüsteki gençlerimizle yapmış olduğu paylaşımlardan da kendisini takip ediyoruz. Hülya Hanım hoş geldiniz. E, Gezme için kusura bakmayın. Özür diliyorum ben şahsım ve lojistik Rica ederim. Rica ederim hocam. Hoş bulduk. E, umarım iyisinizdir. Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Harika bir e, program gerçekleşiyor. İzlerken çok çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ee... ederim. Ben katkılarınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizin de tecrübelerinizden, tavsiyelerinizden e, inşallah faydalanacağız. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? İlk defa sizi görenler için, izleyenler için çok kısa tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii. Ben 30 yıllık insan kaynakları profesyoneliyim. Profesyonel koçum, eğitimciyim. Ee, insan kaynakları danışmanlığı yapıyorum. Şirketimde de personel seçme yerleştirme hizmetleri veriyorum. Süreç yönetimi uyguluyorum. A'dan Z'ye reorganizasyon işleri yapıyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Tamamen insan. Benim bütün hayatım insan. <gülüyor> harika, harika. İnsan kaynakları e, bir de insan kıymetleri olaraktan da adlandırılıyor. Ben bir tane... İnsan kaynakları değil artık kültür müdürü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel bir değişim. İnsan kıymetleri şeklinde tanımlamaları hatta yani departman olarak da tanımlamaları duyunca o da benim hoşuma gitmişti. Hani doğru yere konumlanması, doğru değerin verilmesi anlamında. Ee, şimdi ben izninizle ilk soruyu size yöneltmek istiyorum. Ee, tabii hocam, tabii daha çok lojistik sektörü açısından işte tecrübeleriniz ve genç arkadaşlarımıza tavsiyelerinizden istifade etmek istiyoruz. Ee, i̇nsan kaynakları yönetimi açısından lojistik sektöründe nitelikli personel bulma ve elde tutma konuş, e, konusundaki zorluklar neler? Bu konuda mutlaka tecrübeleriniz vardır hem sektördeki işveren tarafında hem de sektörde iş arayan gerek tecrübeli gerekse yeni tecrübesiz yeni, yeni mezunlarımızla ilgili mutlaka tecrübeleriniz deneyimleriniz vardır. Sözü size bırakıyorum ben. Teşekkür ederim hocam. E, Niteli yüksek personel bulma sorunu birçok işletme ve kurumun karşılaştığı zaten genel bir sorun. Lojistik sektöründe ise e, genellikle yüksek talep ve rekabetin olduğu bir sektör. Bu durum nitelikli personel bulmayı ve elde tutmayı zaten çok ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü çalışanların bir sürü e, farklı işverenler arasında seçim yapma şansı var ve e, bir sürü seçenekler var. Bunu e, lojistik sektörü sürekli olarak teknolojik yeniliklere ayak uydurmak zorunda. Nitelikli personel bulmak ve elde tutmak için sürekli olarak güncel teknolojiye hakim personel gerekli. Ancak bu teknolojik bilgiye sahip personelin bulunması ve elde tutulması maalesef birçok firma için çok zor. Yine e, nitelikli personelin eğitimi ve gelişimi çok önemli. Ve e, sürekli karmaşık ve değişen bir yapıya sahip lojistik sektörü. Bu nedenle nitelikli personelin sürekli olarak eğitilmesi ve geliştirilmesi önemli. Ancak bu eğitim ve gelişim fırsatlarının sunulması ve uygulanması bazen maalesef maliyetli, bazen de zaman alıcı olabiliyor kurumlar için. Yine fiziksel zorluklar. Bazı lojistik pozisyonlar fiziksel olarak zorlayıcı olabiliyor. Bu durum bazı nitelikli personelin sektörde çalışmaktan kaçmasına veya uzun vadeli olarak sektörde kalmasını maalesef engelliyor. Ve e, dönüşüm dönüş e, dönüşüm ve dönüşümlerin etkisi de var. Bu ne demek? Lojistik sektörü zaman içerisinde sürekli olarak dönüşen bir sektör. Dijitalleşme ve otomasyon gibi e, dönüşümler mevcut çalışanların beceri setlerinin ve yeteneklerinin sürekli olarak güncellenmesini gerektiriyor. Bu bütün söylediğimiz her şey e, nitelikli personeli geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar. Ancak e, maalesef birçok şirket e, hem bunu maddi açıdan hem de zaman açısından işin sürekliliğinin arasına sıkıştırmakta çok zorlanıyor hocam. Evet. Evet. Burada şöyle de değerlendirebiliriz. Bir defa bu söyledikleriniz sadece ülkemiz için değil, 
e, dünya genelinde sektör için genel bir yaklaşım olabilir. E, burada hani şirketlerin kendi içerisinde ticari anlamda bir rekabeti var. Lojistik sektöründe de çok belirgin vaziyette. Buradaki evet. rekabet bazen bu nitelikli insan kaynağından hareketle de işte bu profesyonelin şirkette tutulması veya rakip şirkete kaptırılmaması anlamında da belli önlemler almak, belki işte cazip teklifler, ödüllendirmeler, teşvik prim sistemleri gibi bu tip uygulamalar var. Tabii e, sektörün bu hani rekabetçi yapısı insan kaynakları yönünden de bu kadar etkili olmasından dolayı sektöre nitelikli in, eleman, nitelikli çalışan kazandırmak anlamında da esasında başta tabii ki eğitim kurumları ve lise, üniversiteler olmak üzere birçok alana sizler sizlerin bulunduğu sektöre de esasında büyük işler düşmekte. Tabii bir de bu profesyonelleri, tecrübeli veya tecrübesiz personeli doğru işe yönlendirmek, doğru işletmeye yönlendirmek, işletmenin istediği doğru nitelikte personeli bulmak anlamında da e, sizin sektörünüze biraz iş düşüyor gözüküyor. E, tabii bu özellikle işin eğitim tarafında ben de şu an bir üniversitede meslek yüksek okulunda görev yaptığım için lojistik programımızda e, ortalama biz her yıl 35 civarında öğrencimizi kabul ediyoruz okulumuza bir o kadar da her yılın sonunda e, mezun veriyoruz. Tabii Türkiye'nin birçok yerinde lojistik programı hem ön lisans hem lisans hatta lisans seviyede de yaygınlaştığı için e, insan kaynağı üretmek anlamında bir sıkıntı gözükmemekle birlikte biraz önce vurguladığımız bu nitelikli insan kaynağı kısmında esasında sorunlar yaşamıyor değiliz. Hani biz bunu mezunlarımızdan da gözlemliyoruz veya diğer e, üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımızla yaptığımız ya da sektördeki profesyonel yaptığımız değerlendirmelerden de e, bunu gözlemleyebiliyoruz. Hani burada tabii ki bize de düşen sorumluluklar var. Bununla ilgili e, çok kısa değinmek isterim. E, bazı üniversitelerde, okullarda uygulanmakla birlikte bizim üniversitemizde bununla ilgili çok yeni bir çalışma gerçekleştirildi. 3 artı 1 sistemi dediğimiz yani öğrencinin 3 yarı yıl e, okulda eğitim gördüğü e, son yarı yılda 3 veya 4. yarı yılda da bir dönem olaraktan işletmelerde mesleki eğitim gördüğü bir sisteme geçilmesi hem e, öğrencinin eğitimi sırasında daha e, tecrübe kazanması hem de belki sektörün ya da en azından staj yaptığı mesleki eğitim gördüğü işletmeye uygun hale gelmesini kolaylaştırması bakımından önem arz ediyor. Bu 3 artı 1 eğitim sistemindeki bu e, değişimle alakalı sizin yorumunuzu almak isterim. Yine buradan hareketle ikinci soruyla da bunu bağlamak istiyorum. Tabii ki sadece eğitim değil sektördeki profesyonellerin tecrübelerini paylaşması bir nevi işte mentorluk hizmeti gibi danışmanlık hizmeti gibi bunu sağlayabilmesi de çok çok önemli. Lojistik sektöründeki profesyoneller arasında mentorluk ve bilgi paylaşımını teşvik etmek nasıl mümkün olabilir? Yine bunda sizin tecrübelerinizle bu iki soruyu harmanlayarak cevaplamanızı isteyeceğim. Buyurun Ülya Hanım. Teşekkür ederim hocam. Yani başlamış olduğunuz faaliyet için tebrik ederim. Gerçekten çok geç kalınmış bir faaliyet. Ee, i̇nanılmaz katkı sağlayacağını düşündürdü bana şu anda. Ee, teknik ve meslek liselerde bu program geçmişte uygulanıyordu ve çok faydalı ara elemanlar yetiştirebiliyordu. Şu anda tekrar buna dönüşmek, çok acilen dönüşmek gerektiğini zaten düşünüyorum. Sizin biraz önce söylediğiniz bu nitelikli personel konusunda bazı ana nedenler daha var, ek nedenler var. Yani rekabetin yanında talep ve arz dengesizliği, işte hızlı teknolojik değişim, yetersiz eğitim ve nitelikli gelişim, demokratik, e, demokratik e, faktörler. Bunlar maalesef e, personelin e, sizin sektörünüzde e, şehrin içinde, dışında, e, bulunduğu lokasyonda, çevresinde çok alakasız noktalarda bulunmasının da buna çok büyük etkisi oluyor. E, ve bunlarla başa çıkmak için de şirketler sizin söylediğiniz gibi işte reka, rekabetçi ücret ve yan haklar politikası uyguluyorlar çeşit çeşit. Ee, küçücük rakamlara sizi terk eden insanlar görüyorsunuz. İş alım stratejilerini çok yanlış yapıyorlar ee, gerçekten bazı arkadaşlarımız. Bazıları inanılmaz muhteşem yapıyor. Ee, Birçoğuna şahit oluyoruz. Ee, i̇yi yapanlar kazanıyor bir şekilde. Diğerleri de maalesef iyi elemanlarını kaybediyorlar. İş birlikleri ve eğitim programları çok çok önemli. Bizim gibi firmalarla birçok firma e, iş birliği yapıyor eğitim konusunda. E, profesyonel koçluk, yönetici koçluğu, departmanlarla ilgili çalışmalar, e, işte sosyal faaliyetler ve şu anda çok gündem olan e, iç müşteri mutluluğu dediğimiz wellness programları 
biz bu konularda tamamen şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Çünkü insan kaynağı kaynağını iyileştirmezseniz, onlara gerekli desteği vermezseniz maalesef gerekli e, sonucu alamıyorsunuz ve sizi terk ediyorlar. Esnek çalışma modelleri yine bunun içine giriyor. Yani kimisi hibrit çalışıyor, kimisi remote çalışıyor. E, hala biz e, bu pandemiyle birlikte bunu öğrendik aslında evden çalışmayı ama tam da e, yerine oturdu mu bazı e, tekrar normal hayata dönmemizle birlikte maalesef Birçok patron personeli geri çağırdı. Personel de evde oturmaktan sıkıldı açıkçası alışmış bir düzene. Böyle bir daha hala oturmayan bir gel git yaşayan bir çalışma düzenimiz var aslında. Bütün bunlarla birlikte sonunuza geliyorum. Bilgi paylaşımı ve mentorlukla ilgili kısmına geliyorum. Burada da şirketler deneyimli çalışanlarıyla yeni gelen çalışanlarını eşleştiren mentorluk programları oluşturabilirler. Ve e, bu programlar sektör hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve kariyerlerini geliştirmelerine de yardımcı olabilirler. Yani bununla birlikte birçok mentorluk programı var. Mesela yatay mentorluk programları var. Şirketler çalışanların sadece deneyimli çalışanlarla değil, aynı seviyede veya benzer pozisyonlarda diğer çalışanlarla da mentorluk yapabileceği yatay mentorluk programları düzenlenebilir. Yine Uzaktan mentorluk programları dediğimiz şirketlerin farklı coğrafi bölgelerde veya uzaktan çalışanlar arasında mentorluk programları oluşturabilirler. Bu da çok çok tutulan yine formal mentorluk dediğimiz şirketlerin resmi bir mentorluk programı adı altında bir program oluşturabilirler. Bu programda da yine deneyimli çalışanları kullanarak yeni gelen çalışanlara bilgi ve becerilerini arttırarak kariyerlerinde Öncü olabilirler. Rotasyonel e, mentorluk programı dediğimiz bir program uygulayabilirler şirketler. E, bunda da e, çalışanların farklı departmanlarda veya işlerde çalıştırılarak deneyim kazanmalarına teşvik edilebilirler. Bu programlar çalışanların kariyerlerini genişletmelerine ve farklı perspektifler edinmelerine yardımcı olabilir. E, ayrıca Toplu mentorluk programı yapılabilir. Program adı altında şirket çalışanlarına e, iş yeri kültürünü güçlendirmek amacıyla toplu bir e, grup oluşturarak bir program oluşturabilirler. Bu grupla birlikte destekleyip yönlendirdiği daha geniş kapsamlı bir yaklaşımı içerebilirler. E, bütün bunların hepsinin sebebi e, çalışanları gelişme, gelişimini sağlamak, desteklemek, bilgi paylaşımını teşvik etmek için bir araç olarak kullanabilirler. Yine iç iletişim ve paylaşım platformları kurabilirler. Burada e, bilgi paylaşımını teşvik etmek, iç iletişim ve paylaşım platformlarını kurduktan sonra bunlarla birlikte içerideki e, mutluluğu ve bilgiyi paylaşma süreçlerini uzatabilirler. Yine eğitim ve seminerler düzenleyebilirler. Şirket çalışanlarına lojistik sektöründeki en son trendleri, teknolojileri, en iyi uygulamalar hakkında eğitim ve seminerleri alarak e, şirket personelini yeni dünyayla tanıştırabilirler. Yine işbirlik ve ortak projelere teşvik etmek adı altında farklı departmanlardan ve pozisyonlarda çalışanları bir araya getirerek ortak projeler ve işbirliği fırsatları oluşturabilirler. Bu tür projeler çalışanların birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve bilgi paylaşmalarına teşvik eder. Yine e, farklı departmanlardan ve pozisyonlardan gelen çalışanlar ortak projelerde bir araya geldiklerinde farklı bakış açıları, deneyimlerini getirirler. Bu farklı perspektiflerden gelen bilgi ve becerilerin paylaşımını teşvik ederler. Bir de e, ortak projelerde çalışanlar birbirinden öğrenecekleri yeni bilgiler, teknikler keşfederler. Ortak projeler Ekip çalışması ve işbirliği kültürünü teşvik eder. İşbirliği odaklı bir kültürde çalışanlar daha istekli, daha açık, daha bilgi ve deneyimini paylaşır hale gelir. Çünkü birbirlerini tanıyorlar artık. Birçok projede ortak hareket ediyorlar. E, kendi deneyimini, kendi bilgisini diğer departmandaki arkadaşa anlatabiliyor. Ve bu, bu neyi getiriyor aslında? Şirketi sahiplenmeyi, aidet duygusunu, e, hızlı çözüm üretmeyi. Esnemeyi, esnek olmayı, çevik olmayı getiriyor. Biz şu anda en çok ve en çok 
e, bunu istiyoruz. Bütün işverenler bunu istiyor. Esnek olmak istiyor, e, çabuk hızlı çözüm istiyor, pratik olsun istiyor, gönüllü olsun istiyor. Peki gönüllü olması için ne yapacağız? E, yani personelden gönüllü olmasını istiyoruz ama biz de işveren olarak destekleyecek ödül tanıma programları oluşturmamız gerekiyor. Bunlar o kadar önemli ki bir proje açacaksınız ve o, o kişinin yetkinliğiyle ilgili bir yarışma düzenleyeceksiniz ve e, onu içeride ödüllendireceksiniz. Düşünsenize yani e, bir personel kendi mesleğiyle ilgili ödül aldığında şirket içerisinde inanılmaz katkı sağlamaya başlıyor. İnanılmaz ışık yaymaya başlıyor. Yani e, işveren olarak sadece parayla ya da hani yan haklarla maalesef bir personelin kalıcılığını, gelişimini sağlayamıyoruz. Ona e, geleceği için, e, vizyonu için, şirket vizyonuyla örtüşecek ortamları hazırlamamız gerekiyor. Şartları e, hazırlamamız gerekiyor. Onun için e, bu şirketlerdeki insan kaynağını yöneten arkadaşlarımızın üzerine çok yüksek görevler düşüyor. Evet. E, çok kıymetli bilgilerdi. Tavsiyeleriniz de aynı şekilde önemliydi. Ben e, vakit ayırdığınız için çok, çok teşekkür ediyorum. Ben istifade ettim. Notlar da aldım. İlerleyen süreçte muhtemelen birebir e, görüşme de yapmak isterim sizinle. Beklerim Çünkü hocam her zaman. Okulumuzla ve sektör özelde yani lojistik programına ve sektör özelde bazı e, planlarımız, projelerimiz var. Sizin tecrübelerinizden e, faydalanmak isteriz. Ben e, Loji TV ailesi olarak ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Lojistik evrenine katkı sağlamış oldunuz. Sonraki etkinliklerimize tekrar görüşmek dileğiyle sizlere iyi çalışmalar diliyorum Gülya Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Ne zaman üstüme ne görev düşüyorsa ben hazırım eğitimci olarak. Gönüllüyüm bu konuda. Ee, beni buraya Abi. davet ettiğiniz için, bu kadar güzel bir e, şekilde ağırladığınız için tüm aileye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.